Et salut à tous, c'est Steph et aujourd'hui on se retrouve pour la suite et euh, la fin de notre aventure sur le mode Coupe du Monde euh, avec la Belgique. Euh, on est en finale face à l'Allemagne. Pas extré extrêmement surprenant dans un FIFA. Euh, en tout cas, voilà, c'est la finale. On, est, euh, on va remémorer un petit peu ce qui s'est passé pour ceux qui auraient raté avant la finale, on ne sait jamais. Euh, on avait battu l'Espagne, on est sorti l'Espagne en 8ème de buts 1, on a battu la Pologne 6-0 en quart de finale, on a battu les Pays-Bas 4 buts 1, et on va jouer donc face à l'Allemagne, l'Allemagne qui elle de son côté a éliminé le Mexique 3-1, a éliminé le Pérou qui avait battu le Brésil 2-0, et a éliminé l'Argentine qui avait battu le Portugal 3-0, donc ils ont quand même un parcours quand même pas mal aussi, ils ont marqué moins de buts que nous, 6-7-8, nous on a marqué 6-7-8, euh, <rire> on a marqué 12, donc... <rire> On a marqué un petit peu plus. En tout cas, euh, en tout cas voilà. Un gros, gros, euh, un gros match en perspective. Les Allemands qui sont, voilà, Vermeer qui est euh, dans le top des buteurs, qui est troisième, top, <rire> troisième dans le top des buteurs. On a deux Belges dedans, Merten Hazard, les héros de cette Coupe du Monde. Et la donnée importante, c'est que Kevin De Bruyne, Kevin, non Kevin, ne fais pas ça Kevin il n'est pas disponible pour cette finale à cause d'une accumulation de cartons. C'est totalement une escroquerie. Voilà, je dois me passer d'un mec comme ça. C'est fou, c'est complètement fou. On va essayer de se passer d'un gars comme ça. Ça paraît difficile. Et on va essayer. Il est plus défensif, uh, Tillman, c'est parce que je vous là. Il est moins défensif, uh, il est plus rapide de four. On va laisser deux fours, hein, tant pis. Bon, moi, je suis dans cet épisode juste après la demi-finale. Hein. Donc, euh, je n'ai pas vos réactions sur la demi. Courtois dans les cages. Ouais, on va rester comme ça. Ça me paraît très, très bien. À part De Bruyne qui est euh, malheureusement out pour cette finale. J'espère que ça va bien se passer parce que l'Allemagne va sûrement avoir toutes ses armes. Et nous, il nous manque euh, une de nos armes principales. J'espère que ça ira. En tout cas, voilà. On est parti pour ce match, cette finale à Loujniki face à l'Allemagne. Le stade de Loujniki de Moscou qui va accueillir cette finale. Les 80 000 places sont pleines. La Belgique face à l'Allemagne, c'est les mêmes couleurs, mais c'est pas dans le même sens. <rire> voilà, et euh, du coup, ça nous fait une affiche de fou pour cette finale. Eden Hazard, c'est donc le meilleur joueur belge statistiquement. Passe à qui À Tony Kroos, non Ah non, c'est Müller. Ah oh ouais, oh, c'est Tony Kroos le meilleur joueur allemand. Statistiquement, normalement, non. À moins que Tony Kroos ne soit pas là, comme Kevin De Bruyne. <rire> Le coup d'envoi à 18h pour une finale, c'est totalement une escroquerie. C'est incroyable. C'est incroyable. Hervé Matou et Pierre Ménez sont, sont totalement euh, sont tombés de leur chaise en apprenant ça. Une finale à 18h. Vous prenez pour qui La Belgique face à l'Allemagne. Elle est là. La FIFA World Cup. Première fois qu'on la voit. Müller, Kedira, non, ils ont pas l'air d'avoir Kroos en plus. Mais non, ils ont pas Kroos. Tony Kroos est out. Tony, on va prendre, on va prendre dans l'oreillette. On a reçu la compo des Allemands. Tony Kroos est out. <rire> oui, non, on le savait pas juste avant, mais. Euh... <rire> Comment dans PES, tu peux savoir la compo de l'équipe adverse dans le menu, tu vois Ça c'est bien. Allez les Belges, ils sont chauds. Ils sont chauds. Ils n'ont jamais été aussi chauds, j'espère. J'espère. Hummels, c'est Hummels, ça. Il n'est pas extrêmement ensemble, je crois. Enfin, si, mais... Vermeer est plutôt bien fait. Et Vermeer, il a le numéro 10, euh, 9, normalement, en vrai. Qu'est-ce que c'est, le numéro 9 Ça doit être... Euh, Mario Gomez Macoloïs qui est là, qui est Dira qui est là. Je crois que c'est euh, Lindogan non qui est dans l'axe, un truc comme ça. Bon, un milieu à 3 sûrement. On va voir. On va voir ça, comment ça va se passer. Il est là Il est là Joachim bon, On connaît notre équipe, moi je veux surtout voir l'équipe adverse. C'est exactement le même 11 titulaire, l'exception de Tembele. Dembélé euh, préféré à De Bruyne, non pas préféré, <rire> Dembélé parce qu'il n'y a pas le choix, <rire> parce que sinon c'est Fellaini et euh, Fellaini c'est un profil beaucoup plus défensif, 
Allez l'Allemagne, ça nous intéresse Neuer dans les cages. Une défense avec Kimmich, Boateng, Hummels, Hector. Donc ça c'est comme IRL. Euh, Enrician et Kedira en récupérateur. Ensuite on aura un peu plus haut Müller, Draxler, Reus, Draxler, MOC et Timo Werner dans l'axe. Euh, Kroos est remplaçant pour ce match, monsieur Coach le truc. En tout cas on est parti pour cette finale. Tony Kroos sur le banc. Le banc de luxe. Le banc du luxe de l'Allemagne. Allez, c'est un gros match, c'est une finale de Coupe du Monde. Il va, euh, il va falloir être bon. Il va falloir être bon, il va falloir être réaliste face à ces Allemands, face à ce Manuel Neuer qui est d'une puissance totalement folle et Kedira qui récupère, qui récupère déjà un bon ballon. Ah, bien joué Dembélé. Bien joué Dembélé. Itzel ouais. qui perd le ballon. Mertens. Ça galère, ça galère un peu. Allez, Eden Hazard. Allez, Mertens. Qu'est-ce que tu fais là, Mertens, en fait Ok, ce côté. Hein. Allez, le ballon pour Lukaku. Et c'est Kimmich qui vient sauver euh, sa défense. Nouveau Werner. Allez, on est très, euh, très dans l'axe, là. Autrement, ça me plaît pas trop, ça. Ah, Witzel. Ah Oh là là, comment il a pu s'en sortir. Attention parce que les Allemands, ils n'ont pas fait de jeu encore. Et là, ils ont la possession, ils ont le ballon. Attention à Marc Aurel sur le côté. On connaît la qualité de l'élite allemand. Allez, compagnie. Il faut rester concentré. Je sens mes joueurs pas, pas, pas très affûtés, pas très pas top. Vous le voyez, les appels sont pas terribles. Hein. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais euh, moi je trouve que les appels ne sont, euh, sont pas terribles. Oh, C'est tout ça que je voulais. Euh, ça passe pour Meunier Oh là là, Meunier qui a poussé trop dans son ballon. Et Neuer qui est sorti vite pour ce ballon. On sait pas, honnêtement, je la voyais pas passer celle-là. Allez, Eden Hazard. Oh non, c'est mal joué, c'est mal joué, c'est mal joué, c'est pas du tout ça que je voulais, le jeu qui fait n'importe quoi. Oh là là, comment il s'est fait. <rire> comment il s'est fait défoncer, euh, Witzel. C'est fou, c'est complètement fou. Attention, Muller. Belle défense de compagnie, sans faire faute. Ah Müller il est passé, il est passé Müller Oh ça ça passait pas ça, ça ça passe pas Ça ça passe pas, attention la frappe euh, Et la règle de Courtois Je le sens pas ce match, vous les voyez mes joueurs hein. Vous les voyez, ils font pas des bons appels Ils sont pas très mobiles Ils sont pas euh, Ils ont pas la grinta là Ils ont clairement pas la grinta Ça va être compliqué Allez Carrasco, allez Carrasco, il a pris le dessus, il a pris le dessus sur Jérôme Boateng et sur la défense allemande. Carrasco, ah Carrasco Il n'a pas fait la passe comme je la voulais. Il a pas fait la passe comme je la voulais, c'est dommage. Oh, on est d'un hasard blessé, non mais vous foutez de moi. Ah Oh le penalty Le penalty, la faute du capitaine Matemels. Le capitaine non oui, je crois. J'ai vu. La faute, le penalty. Le penalty, la faute sur Lukaku. Bah, la faute n'est pas extrêmement évidente, hein, honnêtement. Honnêtement, on en a vu des plus. Euh, des plus euh, faciles à, à siffler. Et c'est euh, le blessé Eden Hazard qui est blessé. Du coup, sinon ce ne serait pas le blessé. Il va tirer par là. Oh, c'est cheat. C'est cheat, j'en étais sûr. J'en étais sûr, c'est cheat, on va le perdre ce match. Et j'ai raté un penalty, on va le perdre. On marque pas euh, assez vite. Ah, il a pas fait ce que je voulais, hasard. Oh, il est passé, hasard Il est passé en Mertens. Oh, Lukaku Lukaku, le Mertens du score Rabelou Lukaku <rire> Rabelou Lukaku qui a fait un coco à la caméra. Non, il peut pas. Il peut pas. Lukaku qui ouvre le score. 
Bien joué. Après avoir. Après on est raté un pénalty en même temps il était blessé à hasard. J'aurais peut-être dû rappeler quelqu'un. Être une grosse patate en fait. Bien joué Eden Hazard, malgré sa blessure à Mertens qui frappe, mais ça revient sur Lukaku. Il fait un contrôle totalement chelou pour éviter Yona Sector. Et tromper la vigilance de, du grand Manuel Neuer. Et ça fait un zéro. Ça fait un zéro pour la Belgique. Romelu, Lukaku. Bon, on sait que les Allemands, ils sont forts quand même. Attention, attention. Donc Reus. Oh. Timo Werner qui a tenté la frappe. Il aurait essayé de réorganiser. Je pense que ça aurait été beaucoup plus compliqué. Attention, Boateng. Le joli saut de Thibaut Courtois. Allez, Eden Hazard. Ouh, il a pris le vitesse, Carrasco. Il a pris le vitesse, la défense. Il repique à intérieur, Carrasco. Et le but Le 2-0. Yannick Ferrer, Carrasco, l'ancien monégasque. Qui vient marquer un but. On aime bien les panneaux publicitaires. Hein. On a un contrat, en fait, avec euh, les publicitaires. C'est pour ça qu'on se met toujours sur les panneaux. Ça, on fait, ça fait un petit focus sur la pub. <rire> 35 minutes et ça fait 2-0. La vitesse de l'ailier belge. Repiqué intérieur, la frappe. Je crois qu'elle est entre les jambes de Boateng. Ouais, entre les jambes de Boateng, qui garde juste les jambes à ce moment-là. L'instinct du 8 heures, on dira. Joachim Lowe, qui en perd ses cheveux. <rire> oh, ça va, il en a plein de reste. <rire> en tout cas, ça fait 2-0, ça fait plaisir qu'on est breaké. Honnêtement, ça fait... il est très très bien fait, Carrasco, hein, franchement. Très très bien modélisé. Hein. Allez! Il faut rester solide maintenant. Les Allemands ont pris deux buts en 10 minutes, même pas. En tout cas, il est très très bon Carrasco. Il nous a fait une très très bien partie là. Attention à Draxler. Attention à Draxler et Carrasco qui est encore là pour sauver les miches de sa défense. Ça va ouvrir des espaces, tout ça. Ah, Mertens. Mertens qui s'est fait prendre. Il s'est fait us. Oh! Oh non, t'as pas le droit, monsieur l'arbitre. T'as pas, en plus, tu mets un carton jaune pour ça, quoi. Je suis déjà par terre. Je suis ça, ça devrait pas être, être sifflé comme ça, quoi. Regardez, je suis déjà par terre. Et c'est lui qui vient me tomber dessus après, quoi. Qu'est-ce que je peux y faire Je peux pas l'éviter, là, le gars. Marco Reus qui rate totalement son coup de pied arrêté. Peut-être les Allemands se mettent à flancher. À se dire, on va pas rajouter une autre étoile sur notre maillot. On va la laisser aux Belges. Oh là là, oh là là, la mauvaise passe. Oh là là, la mauvaise passe. Attention, la perte de concentration. Wow. Ça a pas trop mal joué du côté belge. Là, on a cherché, euh, on a cherché à se faire des, des passes. Des principes, hein, en même temps. Il n'y a pas de passe dans le foot. Attention. Attention. Ouf, on dégage avec Dembélé. Belle arrête pour toi. Du bout de la chaussure. Oh, il aurait dû l'arrêter, Witzel. Allez, faire un Carrasco. Euh, non, c'était Kimich, il dit Rector, mais non, c'est pas le côté Rector. Rector, il est en bas. Allez, Dembélé, qui pour l'instant fait euh, très très bien l'intérim. Le Kevin De Bruyne, et c'est la mi-temps. On mène 2-0 face à l'Allemagne dans cette finale de Coupe du Monde. Pour l'instant, euh, ça va. Ça va, ça va. Matemels qui a provoqué un penalty qui n'a pas été transformé, malheureusement. Ils font 8 tirs 4 cadrés, on fait 6 tirs 5 cadrés, on en a un de plus. Logiquement qu'on est devant, mais c'est vrai qu'on est réaliste. On est plutôt réaliste de l'embellé est déjà un petit peu fatigué, compagnie après un carton jaune. Il va falloir faire attention. Il va falloir faire attention dans cette seconde période. On va se mettre en défensif. Jouer un petit peu plus le contre. On a des joueurs pour jouer le contre. Ah, 
Allez, bien joué. Allez, ça c'est bien joué là. Il y a une bonne possibilité de contre là. Justement, la bonne possibilité de contre. Avec Lukaku. Lukaku. La frappe de Lukaku. Oh là là. Ça a été renvoyé. Oh, Carrasco. Qui a pris le dessus sur Muller. Il sait plus quoi faire. Il sait plus quoi faire, Timo Werner. Oh, ça, ça passait pas, ça. Kedira Oh, le poteau. Le poteau extérieur. Putain, je sais pas comment il a fait pour euh, réussir à. Ah, pourquoi ça me sélectionne pas le joueur <rire> J'ai un joueur juste à côté, ça me sélectionne pas. Ah, dommage. Oh là là, ça passe. Pas possible. Allez, il y en a secteur. Il est monté, Hector. Oh, ça se passe pas, là. <rire> le jeu qui m'invente des trucs. Oh, Boateng. Boateng face à Lukaku. Oh, là, la faute. La faute. La faute. La faute. La faute. La faute. Attention, la frappe. Oh, le poteau extérieur. <rire> le poteau extérieur. Le remplacement de Draxler hein, qui sort. Et Goretzka qui rentre, il faut rentrer du lourd au milieu de terrain. Là, on, honnêtement, on galère un peu. Là. On galère un peu parce que voilà, ben, on devient moins précis, on devient euh, moins bon dans les relances. On fait des bêtises. À part ça, peut-être. L'accélération de Meunier. Il est passé Meunier. Il est passé le petit centre, Lukaku. Et le corner. Lukaku, malheureusement, qui s'est qui mis un petit peu trop bas. On aurait mieux valu qu'il se mette euh, un petit peu plus au point de pénalité. Peut-être le Kaku, non. Ce sera défendu. Allez. On met le pied sur le ballon un petit peu. On évite de faire des bêtises, les enfants. On contrôle le match. On mène de zéro. Et voilà. Et toi, tu vois, c'est des trucs comme ça qui m'énervent. Bon, le gars, il peut faire un mauvais contrôle comme ça alors que le ballon lui arrive dessus, quoi. Bien joué, les mêlés. Oh là là, c'était un peu trop long. Lukaku qui a pas mis le pied pour arrêter le ballon. Alors qu'il aurait pu voir qu'il y avait un mec devant lui. quoi. Intelligence de jeu. Bien joué. <rire> Je me jette. Je me jette. Ah, oh, bien joué, Witzel. Bien joué, Witzel. Il avait fait la, di la diff. Tony Kroos qui va rentrer. Voilà, j'en étais sûr. Attention à Kimmich. Attention à... Ça joue vite. Là, ça commence à jouer vite, là. Vous voyez Vous voyez comment il joue vachement vite, là Allez Bien joué. Bien joué. Oh là là. Et... Lukaku qui sait plus faire un contrôle, quoi. Vous voyez comment mes joueurs, ils sont, là Ils savent plus faire des contrôles, mes joueurs. Je suis obligé de faire ça parce que j'ai pas de solution en fait. Mertens, ça sera un corner. Carrasco est fatigué. Allez, le corner, peut-être. La tête de Lukaku Et le 3-0 Renvelou Lukaku Qui vient en mettre une petite couche. Et qui va aller à féliciter Thomas Meunier pour son corner magnifiquement bien tiré. Premier poteau, on est allé chercher la tête du puissant Lukaku qui a des glissé ce ballon. On propose deux fours en la place de Carrasco. Bien joué, bien joué, ça fait 3-0. On est réaliste dans cette finale, on est réaliste. Et 1, et 2, et 3-0. Lukaku qui marque, on va peut-être faire sortir Carrasco parce que c'est vrai qu'il est, qu est quand même pas mal fatigué. Derrière, à la place de compagnie... Euh Il est gaucher, alors est-ce que on met euh... On va sortir en compagnie. Il fait quoi en taille compagnie 1m93. Den Donker, il est quand même assez costaud. Donc on va le mettre. Dembélé qui fatigue, je pense que Dembélé sortira. Euh, sûrement qu'on fera une entrée de Fellaini. 
Et Wenzel, c'est vrai qu'il tient bien le coup quand même. Hein. Il a une belle endurance, hein, Wenzel. C'est un bon joueur. Hein. Carrasco qui sort sous les ovations après avoir fait un match euh, très très bon. Entre le jeune défenseur central, on va se mettre en ultra def. Bon, pff, Marco Reus. Bien joué, bien joué Thomas Meunier. Bien joué Meunier. Bien joué Mertens. Allez Mertens. Il est reparti Mertens, le héros belge de cette Coupe du Monde. Il est parti. Ah, il est revenu derrière. La frappe de Dembélé. Peut-être la frappe de... Non, j'ai rien de Mertens. Mais en fait, j'ai mal, euh, mal anticipé la trajectoire de ce ballon. Bien joué Dan Donker qui gagne son duel. Allez Chadli, ah, malheureusement ça, ça passe pas. Materials. Ils sont séparés en deux, gro deux, deux groupes. Deux, gro deux groupes les Allemands. Ils sont, voilà, il y a le bloc défensif et le bloc offensif. On peut le voir, Tony Cross fait partie du bloc défensif, tant mieux. <rire> en tout cas, regardez, regardez cette grosse différence. Ils sont scindés en deux. Bien joué Witzel. Ça va, qui sauve ce ballon. Et on peut repartir en contre-attaque. Et là, Idan Hazard qui, euh, qui a toute la marge du monde. Oh non Oh la mauvaise passe Oh la mauvaise passe de Lukaku parce que là il y avait du monde Il y avait du monde Il a pas fait là où je voulais en plus Il a pas fait au bon joueur, ni au bon joueur, ni là où je le voulais Attention l'accélération de Marco Reus Attention Müller Et la ride courtois euh, On va faire entrer Marwan Fellaini Les cheveux Les cheveux de Fellaini qui vont faire la différence C'est sûr Il était écrit sur sa tête Très bon aussi euh, Dembélé là, il nous a fait une très très belle finale. Allez attention, il est à son comble, Meunier. Meunier, il faut se concentrer, Meunier qui sort ce ballon, il n'y a plus personne. <rire> ah, C'est normal, hein. on est à 3-0 à 5 minutes de la fin. C'est marrant, on est à 3-0 quoi. Attention à, à Werner, attention, la frappe Et donc touché trois fois les poteaux. On peut dire que les dieux de FIFA sont avec moi. Oh là là, ça... La frappe de Goretzka. Ils n'ont pas de chance. Ils n'ont vraiment pas de chance parce que là, je leur ai offert une occasion de but, mais toute gratuite, tu sais. Ah, bien joué. Ah oh là là, mais quelle erreur, mais quelle mauvaise passe, quoi. C'est inadmissible de faire des passes comme ça, quoi. On va jouer là-haut, sur Thomas Meunier. Allez, ça c'est bien joué, Marman Fellaini, il est pas très rapide Fellaini, il est pas très rapide, il faut l'aider, il faut l'aider là les gars. Il faut l'aider, Lukaku, Lukaku qui dégage sur Mertens. Oh Mertens qui se fait bouffer par Hector. Parce que Mertens n'a pas été assez rapide au dribble. Attention à Timo Werner, attention, ça va jouer à deux. Oh, il tire à côté, Boateng. <rire> ils avaient rien pour gagner, les Allemands. Je crois qu'ils avaient rien pour gagner, les Allemands. Victoire 3-0 de la Belgique sur l'Allemagne. La Coupe du Monde est belge cette année. Pour la première fois de son histoire. Les Belges ils vont pouvoir broder une belle étoile dès demain sur leur maillot. Parce qu'ils l'ont fait. Ce serait pas mal en vrai quand même. Hein. Je dirais pas que ce serait une surprise. Ce serait pas, ce serait pas une surprise parce que c'est une belle équipe sur le papier. Mais c est, c est, c est, voilà, ça fait partie quand même des outsiders la Belgique. Même si c'est un. Au vu des matchs en vrai, c'est un très très sérieux outsider. Mais euh, c'est vrai que. Euh, c'est Fellaini qui va soulever la coupe, non Et Eden à hasard. Bah oui, forcément, c'est le gap. Ils vont tous soulever la coupe. Kevin De Bruyne. Il est dans les tribunes. Il est content. Et Eden Hazard qui soulève la coupe. Le capitaine belge. Pour la consécration de cette sélection. Ses talents enfin récompensés, on pourrait dire. Parce que c'est vrai que... Euh, ils n'ont pas toujours eu beaucoup de, beaucoup de chance, les Belges. Dans leur compétition. Ce serait pas mal. Ouais, la Belgique championne du monde, ce serait pas mal. Franchement, ça changerait des, des, des nations un peu habituelles. Ça serait pas mal. 
bah, la France championne du monde ça serait bien aussi hein. <rire> je vous le dis les Belges la France championne du monde ça serait mieux même mais <rire> la Belgique championne du monde ça serait bien tu vois au moins ça changerait ça serait, euh, ça serait assez ça serait inédit ça serait franchement sympa les feux d'artifice pour cette finale la cérémonie de clôture <rire> On va remettre les médailles aussi, la petite photo, parce que non, en fait on remet pas de médailles dans FIFA, ça, ça coûte trop cher les médailles. La coupe du monde elle est là, ils auraient pu faire un truc euh, champion belgique. Les belgiques champions du monde 2018 en Russie, dans cette coupe du monde personnalisée. Les allemands ont tenté, ils ont tenté les allemands, ils ont tenté mais ils ont rien pu faire. Ils ont rien pu faire, on peut dire qu'il n'y a même pas les, les poteaux qu'ils ont fait quoi. Le jeu il est vraiment sale avec eux quoi. Ils ont fait 14 tirs 4 cadrés, on a fait 11 tirs 8 cadrés donc je suis désolé, on est quand même assez légitime. Et il fallait être un peu plus précis. <rire> on a quand même la possession. On a quand même la possession dans ce match, c'est complètement fou. Il euh, n'y a pas eu de carton jaune. Ah si, un carton jaune pour nous, c'est qu'ils compagnie. Ah oui, c'est vrai. Une faute, une seule faute dans le match de chaque côté. Ouais, on, a, on est logiquement, ils ont tiré plus de fois, mais ils ont balancé des, des, des pâtés dans l'espace, quoi. Ils ont balancé du pâté dans l'espace. Et nous, on a mis du pâté dans la cage. Lukaku qui chope un 10. Eleni, bon, qui n'a pas apporté masse, mais bon, il n'a pas joué beaucoup non plus. Chadli qui n'a pas apporté beaucoup. C'est vrai que Chadli, il n'est pas, euh, pas un remplaçant de luxe, quoi. Il, il est là, bon, ça va, il n'est pas mauvais, mais euh, il n'est pas époustouflant, quoi. Il n'est pas aussi bon que Carrasco. C'est sûr, tu me diras. Dan Donker, bon, il, a fait... bon, il a pas joué beaucoup, mais il a fait quand même, je pense, euh... on n'a pas pris de but, donc euh... déjà pas mal. Hein. Bon, ça me va, hein. si la défense a pas pris de but, euh, je trouve que la défense a bien joué. <rire> Carrasco, compagnie, Dembélé. Dembélé, il a été bon. Il a été bon, Dembélé. Il prend un 8-3, meilleur que Witzel. 9-4 pour Meunier, passe des du coup de Meunier, de Hazard. Et pour du coup le doublé de Lukaku en finale et le but de Ferra Carrasco. Lukaku peut-être dans les meilleurs buteurs. On va voir ça. Ou la Belgique qui l'emporte. Belgique champion Belgique champion <rire> Voilà, fin de la compétition. Du coup, euh, ouais, les trois meilleurs buteurs de la compétition, c'est les trois Belges. Mertens, Hazard et Lukaku. Passe décisive Merten Sazar. Lukaku Carrasco avec 4 aussi. Meunier, Meunier Witzel, c'est pas mal aussi. Belle équipe, hein. franchement belle équipe. Neuer et Courtois le plus d'invincibilité. C'est logique. Trois cartons jaunes pour Van Dijk. Compagnie qui a pris deux cartons jaunes. De Bruyne qui a pris un carton rouge. Mais il n'a pas pris de carton rouge de Bruyne. On peut pas considérer qu'il ait pris un carton rouge. Il n'avait pas pris un rouge sur le match. S'il a pris un rouge sur la demi-finale, alors je l'ai pas vu. <rire> je l'ai pas vu. Mais non, il me semble que je l'ai sorti. Ben oui, je l'ai sorti. C'est pour accumulation de cartons. On peut pas dire que c'est carton rouge. Il n'a pas pris un carton rouge comme ça. Attends, mais d'ailleurs, comment ça se fait qu'il a, il a pris... Combien il a pris de cartons Et on, on m'a escroqué, non Ouais, on m'a escroqué. Non Pourquoi il n'y a pas marqué que De Bruyne, il a pris... Euh, C'est combien de cartons pour être euh, exclu un match Parce qu'il n'a pas pris de rouge, hein, De Bruyne. Et parce qu'il est sorti. <rire> il est sorti, je l'ai remplacé. Donc il n'a pas, pas pris de rouge. Mais c'est une escroquerie. Est-ce qu'on est qu m'aurait escroqué mon petit Kevin De Bruyne pour la finale, quoi en tout cas, c'est la victoire, hein, la victoire finale de la Belgique en finissant premier du groupe devant, euh, devant la, le Brésil. Et, euh, et du, coup, euh, du coup, voilà. Du coup, la Belgique est championne du monde de cette Coupe du Monde. Après un parcours euh, sans faute. Sans faute, sans faute, en encaissant très très peu de buts. Bah sur toute la phase finale, en encaissant que, que deux buts. De, des huitièmes de finale à la finale, on a agressé que deux buts. Et on en a mis euh, euh, 6, 7, 8, euh, 8, 12. 12, 15 buts, on a mis. Entre les huitièmes et la finale. 
fou, c'est complètement fou. Oui, on en a mis en, en, en groupe. En groupe, on en a mis 11. Donc ça fait 26 buts. On a marqué 26 buts dans la Coupe du Monde. Ça va Ça va, ça va. Je pense que si en vrai, ils arrivent à faire des résultats comme ça, la France qui a été sortie dès les groupes, c'est fou. Il s'est passé des trucs de fou quand même. Il y a eu des surprises un petit peu dans cette... Notamment le Pérou devant l'Espagne. Les états unis devant l'Uruguay. C'est la Suisse qui avait été éliminée. La Suisse que je trouve que IRL joue très très bien. Vraiment. Je, je, je suis vraiment quand même assez impressionné par les Suisses. Je sais que j'ai quelques joueurs qui sont Suisses. Et je vous le dis. Euh, j'ai trouvé les Suisses très très bons sur leurs deux premiers matchs. Ils, ont, ils montrent vraiment des qualités de, 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 de combattants. Vraiment, ils vont, euh, ils vont au bout des choses. Quoi. Ils sont vraiment... Euh, et... Je trouve que leur victoire contre la Serbie est totalement méritée parce que la Serbie a eu des très très grosses occasions. Mais euh, c'est vrai que les Suisses, ont, ont vraiment, ils ont tout donné jusqu'au bout. Ils n'ont rien lâché. Et euh, Shakiri a vraiment été énorme encore. Et c'est vraiment, vraiment quand même une belle équipe. Hein. C'est une, une équipe, c'est encore une équipe bootsider. On va dire que... On peut considérer que c'est quand même un petit outsider, mais euh, enfin, même s'ils ont fait match nul contre le Brésil. Euh, mais euh, voilà, c'est un petit outsider, mais c'est quand même c'est une belle équipe. C'est vraiment une belle équipe. Euh, je trouve qu'ils ont une mentalité, par exemple, que la France n'a pas. Tu vois, c'est. Euh, enfin, en tout cas, qu'on n'a pas vu encore de la France. Alors peut-être qu'on le verra dans les phases éliminatoires, parce que la France ne s'est pas trop trop retrouvée dans la situation de la Suisse en jouant une très très grosse nation comme le, le Brésil, ou en jouant euh, une Serbie qui était première du groupe et qui, euh, qui avait ouvert le score. Donc c'est pas encore arrivé à la France en vrai. Bon, si ça devait arriver, j'espère qu'ils euh, qu auraient ce, ce caractère-là comme les Suisses ils l'ont eu, parce qu'ils ont été très très bons. Les Allemands aussi, du coup, ont fait preuve de beaucoup de caractère en gagnant leur deuxième match face à la Suède, parce que c'était mal embarqué à la mi-temps. À la mi-temps, c'était... Euh, on voyait déjà, ça aurait été fou quand même. L'Allemagne a éliminé dès les groupes, ça aurait été complètement fou. Ah, ça aurait été un truc de dingue, ça aurait été vraiment un truc de dingue. Ça aurait, ça aurait vraiment changé beaucoup de choses, je pense. Je pense que c'est vraiment une victoire qui va, euh, qui va galvaniser les Allemands. Et je pense que là, ils sont. Ils se pensent que là, ils sont bien partis, à mon avis, les Allemands. Pour les Allemands, ça va être. Euh, C'était le match qu'il fallait pour les lancer. Et euh, je pense que maintenant, euh, ils vont être inarrêtables. Et on se qualifiait, je pense, facile sur le dernier match. En battant l'équipe. Après, euh, enfin voilà quoi. Euh, la, après, il y a Suède-Mexique. Donc, euh, pff, non, 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 non. Parce que si l'Allemagne gagne, euh, il faudrait que le, 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 la Suède gagne contre le Mexique. Pff, ouais, mais après, il y aurait trois équipes à six points. <rire> c'est pas possible. Mais non, c'est pas possible. Non, parce que du coup. Euh, du coup, ils ont fait match nul, ils ont perdu. Donc, s'ils gagnent, non, non, bah, du coup, la Suède, euh, la Suède sera éliminée. Donc, euh, pour moi, les Allemands sont qualifiés. Là. Ils ont que 3 points, mais ils sont. Euh, ouais, ils ont que 3 points, mais ils sont qualifiés. Parce qu'ils vont jouer contre la Corée du Sud qui, a, qui est éliminée déjà. Donc, euh, voilà, on parle un petit peu d'IRL. Donc, euh, donc, voilà, il suffit qu'ils gagnent leur match contre la Corée du Sud. Et puis, c'est bon, ils ont 6 points. Le Mexique a 6 points. Le Mexique, peu importe le résultat du Mexique. Euh, Face au Mexique est déjà qualifié, mais la Suède, je pense que la Suède est sortie. Il aurait fallu, ils auraient maintenu le match nul, je pense que la Suède aurait pu euh, éventuellement se qualifier, mais là c'est mort. Je pense que c'est mort, je pense que l'Allemagne sortira des groupes, finira peut-être même première du groupe. Si elle bat le, la Corée du Sud avec une grosse différence de but. Ouais, parce que sinon, parce qu'après, euh, ils ont perdu qu'un 0, donc ils sont à 0 de différence de but, c'est que dalle, hein. Alors que du coup, les, euh, les, les Mexicains, ils sont à combien Ils ont gagné 2 buts à 1. Euh, ils ont gagné 1-0. Donc ils sont à plus 2. Donc ils gagnent. Euh, voilà, si la Suède gagne. Euh, ouais, ouais, ils peuvent encore finir premier. Hein, si la Suède gagne contre le. Contre le Mexique. Enfin, ouais, il y, y a plein de trucs bien quand même dans cette. Euh, dans cette Coupe du Monde. Franchement, en, en vrai, hein, je parle, c'est. Euh... Il y a vraiment plein de possibilités, il y a plein de matchs qui sont vraiment sympas à regarder, il y a des petites équipes qu'on connaît pas trop, qui sont vraiment très très bien à voir jouer. Et euh, c'est bien, franchement c'est bien la Coupe du Monde. Et euh, c'est bien que ce soit qu'une fois tous les 4 ans, euh, parce que comme ça, ça rend la, la chose plus unique et plus importante. Et franchement c'est cool. 
Allez, on s'arrête ici donc pour euh, le ballon d'or. Rapporte le ballon d'or. Lukaku, le ballon d'or. Lukaku, le ballon d'or. Lukaku, le ballon d'or. Vous imaginez un belge ballon d'or Je sais pas si c'est déjà arrivé. Meilleur buteur. Meilleur gardien de la compétition, ça va être qui Ça va être Neuer. Ah non, c'est des courtois, ça va. Ça va. Ça va, ça va. L'équipe publiée. Alors, Courtois dans les cages avec Hector Vertonghen, compagnie Kimmich, Carrasco, Witzel, De Bruyne, Meunier et euh, Hazard et Vermeer. Ouais, c'est pas mal. Ça serait une belle équipe. Hein. Et, et tu... <rire> Il remporte le ballon d'or il n'est même pas dans l'équipe de la compétition. <rire> Lukaku, c'est quoi cette escroquerie là Le jeu pas logique, tu vois. Le jeu vraiment pas logique. En tout cas, voilà. J'espère que cette Coupe du Monde vous aura plu, je pense. Euh, c'est à voir. Mais je pense que, euh, du coup, je vous avais dit que je ferais euh, une Coupe du Monde avec la France. Donc je pense que ça sera la prochaine. Je pense que j'en ferai pas d'autres parce que j'en aurais fait trois, ça sera déjà pas mal. Euh, on va essayer avec la France de faire aussi bien qu'avec le, le, la Belgique. Ça, ça serait cool. Euh, mais je pense que euh, la Coupe du Monde avec la France, il y a possibilité éventuellement qu'on la fasse en live. Voilà. On la fasse entièrement en live, ça sera à voir. Euh, si possible, j'essaierai de prévenir un peu avant. Euh, un peu avant, euh, voilà peut-être quelques jours avant. Et euh, c'est possible que je la fasse en live, du coup, ouais. euh, la, la Coupe du Monde avec la France. Ça me paraît plutôt sympathique de faire euh, voilà, un live avec les matchs de poule et peut-être un huitième de finale si on y arrive. Ce serait quand même bien. <rire> et puis après, le, le, voilà quoi, en deux live, essayer de tout faire en deux live parce que finalement, c'est quand même assez court, une Coupe du Monde. Euh, ça, ça, voilà quoi, il y a quoi euh, il y a 3 matchs, euh, 4, 5, 6, 7 matchs, 7 matchs maximum, et 7 matchs, voilà, une vingtaine de minutes le match, 20-25 minutes le match. Ça va, on fait 4, 4 matchs et 3 matchs après, c'est bon. Hein. C'est bon, c'est bon, ça peut se faire. Hein. C'est ça, 7 matchs 1, 2, 3, 4, non, 4 matchs ici et 3 matchs avant, oui, c'est ça. ça. Je sais encore compter. Donc voilà, c'est donc possible que, que voilà, la Coupe du Monde avec la France, on la fasse en live. Ça serait bien. Ça serait bien, ça serait bien. Allez, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode et cette finale avec la Belgique. J'espère que ça vous aura plu. Ça aura plu à nos amis belges qu'on qu emmène cette sélection jusqu'à jusqu la victoire finale en Coupe du Monde. J'espère que ça leur, leur arrivera en vrai, d'ailleurs. Ce serait cool, comme je vous l'ai dit. Et je vous dis donc à la prochaine pour de nouvelles aventures sur FIFA et sur plein d'autres jeux. Merci à vous.